。大家好，我是梦琪。你们猜猜这种的是啥？看，在我身后，这一片几十亩地啊，知道种的是啥吗？说出来可能你都不信，这里边种的竟然是玉米。前两天我还在好奇啊。这家人种玉米，他们连那个垄都不起了吗？那浇地怎么办？直接这一整片打水漫灌过去吗？今天就告诉我答案了。大家看这个是啥？看这个印记就知道这个是地管带，在他们这个地头，还有一节剩余不要的。这种东西一般都是大棚用的比较多，第一次见大田作物用这种地管带的，有点奢侈了。你看几十亩地全铺上这个地管带。不过你不得不说，人家这个想法也是不错的呀。你想想看，就像这种地管带的话，一亩地也就是、啊、百十块左右吧，并且可以用好几年的时间啊。再一个，这东西浇水是比较快的呀，也很方便。如果说你像这个传统的浇水，你需要大水漫灌一下，把这个土壤里边全部给它浇透了，才能流到这个作物上面去。但是这样的话，你就不需要了呀。可以节水二分之一，甚至说还要更高。再一个，这样施肥的话，可能也会更加精准一些。同样，这个人工成本也省了很多。你看，以前浇水的时候，最少需要两个人，现在的话，一个人就可以了。水管一开，就不用怎么管了，浇水也是比较快的。这样的话，你要这样一算的话，成本会稍微多一点，但是相差也不是太大，感觉还是比较适合这个。大面积去种植的呀，尤其像现在这个人工成本又那么高。当然了，这一家种的可不是普通的玉米啊，它种的是那种粘玉米，这个经济价值呢要比普通玉米要高一些。现在农业发展呢还是比较快的呀，像这种新的农业设备，会逐渐走步这个各家各户的，还是蛮期待它今年这个收益的。如果说这个方法可行的话，又能赚到钱。估计以后可能那个效仿的人比较多吧，毕竟省事儿啊，比较简单。大家好，我是梦琪。我们说我们在做这个无土栽培啊，<笑>有这个朋友留言说，你们这个是用的什么土啊？是什么配方啊？为什么我在这个网上买到这些花盆土了、啊、都没啥用？咱今天就看一看啊，看看这是啥？啊，这个是草木灰。这个是机制，你看这是枝石跟那个草炭土，这个一般是用来育苗用的。不过一般那个网上都说用什么家里边种花的土啊，什么种菜的土啊等等，换个名字啊，多卖好多钱。我们那个是无土栽培的配方，所以说在家里边喜欢那个种菜养花的，一定要把这个配方记下来啊，看看我们是怎么配置这个有这个肥性的阴阳土的。最主要的是这里边没有任何这个肥料成分啊，所以说你跟那个平常用其他土是差不多了，除非说方便一点。咱们今天给大家配一点这个肥料，第一步按照一比三的比例给它掺匀了。这个机制是三，这个草木灰是一，掺的时候一定得翻均匀。你看，好好的掺一下。草木灰的作用就不用我说了吧，它可以消菌杀毒，可以防止一些病毒病。再一个，它也是一种比较好的肥料呀。有很多城里的朋友说他们找不来这个草木灰啊，想购买一些咱们这个营养土，所以说今天掺一下。我们这个包装还是比较多的呀，一大袋。有朋友问这个是不是这样的话就不用再上人和肥料了？其实这个到后期的话还是需要上一些肥料的呀。看。这香菜怎么样？这个时候这个香味还是特别浓郁的，正好吃的时候。今年种了一个棚的香菜，哎呀，不过算是坏事了。老公，咱们现在香菜一斤多少钱？五毛。五毛。<笑>香菜是比较轻的呀。你看一斤很多，你可以看到吧？像这么点儿，这才多少啊？卖个几毛钱。这个种植香菜还得给人打好捆儿，一捆儿是两斤，一捆儿一块钱，可以看到吧？特别麻烦，打这一捆儿。这一捆需要多长时间？十分钟捆两本，五分钟捆一本，五分钟。买一块钱，还得给人家送过去。哎呀，这生意做的真亏啊！不容易，你看前面一个人搀着，后边一个人抱着
，两个人五分钟一捆儿。哎，这能中啊！我记得这个上年年初的时候，好像是因为这个寿光那边发大水了，这个香菜最高的时候可到三十多块钱一斤啊，特别吓人。你看现在五毛一斤，因为香菜这个东西它本身是比较轻的呀。所以这个产量也是比较低的。本来计划的是这个棚就直接不要了，直接全部打里边了。但是后来一想，有点浪费啊，既然种出来了，便宜就便宜吧，给它卖完拉倒了。哎，血淋淋的教训啊！种棚最怕的就是这些，你好不容易种好了，长得还不错，就这个价格达不到了呀。都说这个蔬菜价格是一年高一年低，因为这个上一年这个香菜价格卖的比较贵，所以说今年就比较低了。再一个也有可能跟这个疫情有关，因为这个疫情期间嘛，很多这个饭店它也不开门，靠你这个自己在家里边食用能吃这个多少香菜啊，对不对？再一个咱们这边种大棚的比较多，所以这个价格比较便宜啊。没有办法，现在再不卖的话，过两天这个价格也没有了，咱们就凑合给它卖掉吧。大家好，我是梦琪，刚刚去看了看咱冬天栽的这个猕猴桃。还有这个冬桃都已经发芽了，成活率还不错。咱们下一步就要把这个种子撒在里边了。大家知道这是什么种子吗？有人认识吗？<笑>这个是草种子呀，并且呢，可以明显看到啊，它是包过衣的，看上去还不错。很多朋友可能不理解，为啥要给这个果园里边种草呢？因为这个果园里边呢，它迟早是要。长草的呀，它长很多那种杂草是没有什么作用的，所以说我们一开始啊，连这个防草布都选好了，后来想想还是算了，用这个现在比较热门的一个方法吧，叫这个果园生草法，咱们国内可能比较少啊，像这个什么美国啦、日本啦用的比较多，在这个果园里边种草好处还是比较多的呀，你看第一，它可以说等到这个冬天以后腐烂成有机肥。再一个，它可以保伤啊，就是说减少土壤里边水分的蒸发，并且呢会有很多的有益菌形成啊，因为这个土壤湿润以后，很利于这个菌类的生长和繁殖。再一个，这个种了草以后，这个虫害会下沉啊，它不会说就集中在这个果树上边，它又有很多的这个虫子都会跑这个草上边，可以说是这个分担虫害吧，起到一个防虫的作用啊。但是这个草种的选择也是至关重要的呀，像咱们用的这个就是三叶草，它的根部有根瘤啊，可以把空气当中的一部分二氧化氮转化为氮肥。这样的情况下呢，你就不用再去施肥了，就是说你不用管它，它可以自给自足啊，并且呢还能变成有机肥来食用。所以说这是一个比较好的生态循环啊，我们今年来尝试一下。二月多开始结，结到六月了。嗯，这一个棚能不能产一万多斤？那一斤，一斤十来块。你看那灯上到底下都是瓜，长大了都是瓜，滴溜了就乱。嗯，那胖师傅发财了。嗯，哎，一年挣几十万。哎，要弄个梯子管。你看这这这一长，那呃都成了，好快得很。那地上打啦，都是瓜皮，都让到底下，都是哎呦，都让哎呦。一个，你看，就这一个叶，一个茶，一个茶叶，一个茶叶，有的一个茶都掉俩。有人知道这种的是啥吗？走近看一看，看。这个都已经结这么大了，这个可不是黄瓜呀，这个本地称艮瓜。其实授粉也比较简单啊，像咱这个普通种植农作物，一般都是喷花或者说蘸花，像它这个就是蘸花啊。反正我今年种的都是艮瓜吗？啊，是的，这四棚都是。四个棚都是艮瓜。哦，咱这个艮瓜学名叫啥呀？菜瓜。菜瓜。像这这是几乎就专卖了，你看。耶，这么大。嗯。这个瓜有人认识吗？这个瓜本地叫艮瓜，但是学名好像叫菜瓜，能结这个三十公分、三十多公分吧？就
，这么粗大概一一个瓜的话都是一斤多，就是一斤到一斤半之间吧。一年种两茬，靠这几个大棚啊，庞师傅一年年收入得三四十万。